Hello friends, welcome back to my channel. This e particular video is C language important questions, ECE C20 4th semester students. Kosam. Okay, let me begin this video. I will prepare the maximum chance to prepare the maximum chance. Okay, I will prepare the maximum chance to prepare the maximum chance to prepare the maximum chance to prepare ప్రింట్ అయితే మీరైతే చూసుకోండి ఇదిగోండి బ్లూ ప్రింట్ ఇలా ఇచ్చాడు ఫస్ట్ లెసన్ నుండి టూ షార్ట్స్ వస్తే ఎస్ఎస్ రావు సెకండ్ లెసన్ నుంచి టూ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఎస్ వస్తాయి అలాంగ్ విత్ టూ షార్ట్స్ థర్డ్ లెసన్ నుండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్ని లెసన్స్ నుండి టూ టూ షార్ట్స్ వస్తాయి అండ్ ఎస్ఎస్ విషయానికి వస్తే సెకండ్ లెసన్ నుండి ఒకటి రెండు థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ లెసన్స్ నుండి ఒక్కొక్కటి వస్తూ ఉంటుంది అది కాకుండా థర్డ్ లెసన్ ఏదైతే ఉందో అందులో టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ కూడా ఉంది ఇది బ్లూ ప్రింట్ చూసుకోండి సో ఇప్పుడు షార్ట్స్ ఐ మీన్ ఫస్ట్ లెసన్ చూద్దాం ఫస్ట్ లెసన్ వెరీ వెరీ ఈజీ అందుకే సి బేసిక్స్ అని పెట్టేసి మీకు జస్ట్ ఏమంటున్నాడు అంటే వాడు టూ షార్ట్స్ ఇస్తున్నాడు ఈ టూ స్టార్ షార్ట్స్లోని మీకు ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ ప్రింట్ ఎఫ్ అండ్ స్కాన్ ఎఫ్ అని ఉంది కదా సి ప్రోగ్రామింగ్ బేసిక్స్ ప్రింట్ ఎఫ్ అండ్ స్కాన్ ఎఫ్కి సంబంధించి మీకు డెఫినేషన్స్ అడిగి వాటి యొక్క సింటాక్సలు రాయమనవచ్చు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ తర్వాత డేటా టైప్స్ డేటా టైప్స్ అండ్ డేటా టైప్ డెఫినేషన్ అండ్ అలానే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా టైప్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి ఎక్కడైనా థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ ఓకే అది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ త్రీ మార్క్స్కి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉండవు మీకు పెట్టాడు కానీ సి త్రీ మార్క్స్కి అడగడు కానీ ఒకవేళ అడిగితే మాత్రం మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఇవ్వకండి జస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్లో బ్లాక్ నేమ్స్ రాస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే తర్వాత హౌ టు డిక్లేర్ అండ్ ఇనీషియలైజ్ అ వేరియబుల్ ఇన్ సి బేసిక్ 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 ఇది మీరు ఓన్గా రాయడానికే ఈజీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తర్వాత అర్థ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి చూసారు కదా ఏం ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ఉంది తర్వాత వన్ పాయింట్ సిక్స్ లిస్ట్ ఫైవ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ సపోర్టెడ్ బై సి ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ తర్వాత ఇంకా ఏంటి అంటే ఆపరేటర్స్ లిస్ట్ ఫోర్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ సపోర్టెడ్ బై సి వన్ పాయింట్ వన్ టూ ఓకేనా తర్వాత లిస్ట్ త్రీ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ సపోర్టెడ్ బై సి ఇది మ్యాక్సిమం చూసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇవి షార్ట్స్ ఎన్ని షార్ట్స్ ఒక సెవెన్ షార్ట్స్ ఉన్నాయి టోటల్ ఫిఫ్టీన్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి నేను ఇంపార్టెంట్ సెవెన్ ఇచ్చాను ఇవి మెయిన్ ముందు చదువుకోండి ఓకేనా తర్వాత కీవర్డ్ అంటే ఏంటో కూడా చూసుకోండి డెఫినేషన్ తర్వాత కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ యారేజ్ నుంచి పక్క ఇది చూడండి బ్లూ ప్రింట్ ఒక క్వశ్చన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అనేది కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ నుంచి వస్తుంది అంటే లూపింగ్ కానీ ఇఫెల్స్ కానీ అలాంటి వాటి నుంచి వస్తుంది ఇంకొక క్వశ్చన్ అరేస్ నుంచి వస్తుంది మీరు రెండు క్వశ్చన్లు చదివితేనే ఆ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ని అరేస్ చదివితేనే టూ ఎస్ఎస్ కవర్ అవుతాయి లేకపోతే అవ్వదు కానీ ఒక క్వశ్చన్ పక్కా కండిషనల్ నుంచి ఇంకో క్వశ్చన్ పక్కా అరేస్ నుండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అరేస్ చూద్దాం చూడండి అరేస్ నుండి ఎలా అడుగుతున్నాడు అనేది క్వశ్చన్ నేను చెప్తాను చూడండి విటమిన్ ఇట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ డిఫైన్ అరే ఓకే చాలాసార్లు అడిగాడు డిఫైన్ ఎరే అండ్ డిఫైన్ అరే అండ్ ఇనీషియలైజ్ అండ్ డిక్లేర్ వన్ డైమెన్షనల్ అరే హౌ టు డిక్లేర్ అండ్ ఇనీషియలైజ్ ఒక అరేని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం ఒక అరేలోకి ఎలిమెంట్స్ని ఎలా ఇనీషియలైజ్ చేస్తాం ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అరే డెఫినేషన్తో పాటు తర్వాత ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషన్ చాలాసార్లు ప్రోగ్రామ్ అడుగుతున్నాడు రైట్ అస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ టు పర్ఫామ్ మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా అడుగుతున్నాడు బట్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ట్రిక్కీగా ఉంటుంది పెద్దది ఉంటుంది అర్థం చేసుకొని రాయాల్సి వస్తుంది ఓకే ఎడిషన్ అయితే చూసుకోండి ఓకే తర్వాత ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ అరేస్లో తర్వాత సార్టింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ అస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ టు సార్ట్ ది నెంబర్స్ ఇన్ అరే ఇన్ యాజ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఓకే ఇది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎరే క్వశ్చన్ ఓకే తర్వాత థర్డ్ ఏంటి అంటే ప్రోగ్రామ్ మెటికల్గా వెళ్ళకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ టూ డైమెన్షనల్ యారే ఓకే ఏంటి త్రీ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు ఇనిషియలైజ్ అండ్ డిక్లర్ టూ డి యారే అదొక సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ థర్డ్ ఏంటంటే షార్టింగ్ ఇన్ అసెండింగ్ యాడర్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రెండు ప్రోగ్రామ్లు ఒక షా ఒక థీరీ క్వశ్చన్ అండ్ షార్ట్స్లో వచ్చేసినప్పటికి యారే అంటే ఏంటి ఎలా వన్ డి యారే అండ్ డిక్లర్ అండ్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం సింపుల్ అయిపోయింది చాలా సింపుల్ త్రీ ఏ త్రీ ఎస్ఎస్ ఓకే వాటి నుంచి మీకు మ్యాక్సిమం అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే విల్ బి గెటింగ్ సో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్కి వచ్చేసినప్పటికీ మీకు ఎస్ఏస్ ఏమడుగుతాడంటే టూ పా
అదే ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్ కి నెస్టెడ్ ఇఫ్ఎల్స్ కి అయితే గివెన్ నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఆ నెగటివ్ ఆ లేకపోతే ఈవెన్ ఆ ఆడ తర్వాత లీప్ ఇయర్ ఆ కాదా ఇలాంటివన్నీ కూడా మీకు వాటిల్లో వస్తాయి ఓకేనా అలాంటి చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ మీకు గూగుల్లో బోల్డ్ ఉంటే అవి ప్రిపేర్ అవ్వండి బాగా అప్పుడు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి మీకు ఓకే ఫస్ట్ అయితే ఈ టూ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఓకే తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ 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 కూడా చూడాలి ఈ రెండు మిస్ అయితే ఒకవేళ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు పక్క ఇవ్వకపోతే పక్క అంటే చెప్పలేం కదా సో అందుకే ఈ రెండింటితో పాటు ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకోవాలి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే వెరీ ఈజీ చూసారా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ గివెన్ ఇయర్ ఈజ్ లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాట్ అనేది చాలా సింపుల్ అది ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వెళ్తే మీరే నష్టపోతారని నేను చెప్తున్నాను ఓకే అది కాకుండా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ నెంబర్స్ ఓకేనా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ మీద ప్రోగ్రాము రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ నెంబర్స్ అయిపోయిందా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ కింద ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఓకేనా ఒక నెంబర్కి ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైన్ చేయడం ప్యాలండ్రామా కాదా అని తెలుసుకోవడం ఫిబినోకి సిరీసా కాదా అని తెలుసుకోవడం ఓకేనా మూడే మూడు ప్రోగ్రామ్స్ చూడండి ఫిబినోకి సిరీస్ ఫ్యాక్టోరియల్ యామ్స్ట్రాంగ్ ప్యాలండ్రామ్ ఈ నాలుగు చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను పర్సనల్గా ఒక సీ లాంగ్వేజ్ ట్యుటోరియల్ అనేది మీకు సపోర్ట్ చేయడానికి నేను కావాలనుకుంటే కమెంట్ సెక్షన్లో ఒకసారి కమెంట్ చేస్తాను చూడండి సీ లాంగ్వేజ్ ఎవరైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఆ ఛానల్ పేరు అనేది మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది అది నాకు తెలిసి సందీప్ సాది అని చెప్పి కాంతలే అని చెప్పి ఉంటుంది అతని యూట్యూబ్ ఛానల్ చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే నేను ముందు కూడా లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకున్నప్పుడు నేను పర్సనల్గా నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా అతని చూశాను నేను సో ఒకసారి అయితే విజిట్ చేయండి ఇవి ఫిబినోకి కానీ యామ్స్ట్రాంగ్ కానీ ప్యాలండ్రాంగ్ కానీ ఫ్యాక్టోరియల్ కానీ మీరు ప్రోగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ లెసన్లో ఈ లెసన్లోని కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్లోని ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్ సింటాక్సెస్ అలానే లూపింగ్ వాటి యొక్క సింటాక్సెస్ అది సెకండ్ టూ ఎస్ అవి కాకుండా అడిగే ప్రోగ్రామ్స్ అంటే యామ్స్ట్రామ్ ప్యాలండ్రామ్ ఫెబ్నాకి ఫ్యాక్టోరియల్ ఈ నాలుగు ఇంకేం అడగడు ఆల్మోస్ట్ ఇవి అడుగుతాడు ఎక్కువ సో అది ఆ లెసన్కి సంబంధించి షార్ట్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఇందులో ఏమడుగుతాడు అంటే కంటిన్యూకి బ్రేక్కి గో టూకి సింటాక్స్లు అడిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి తర్వాత సింపుల్గా షార్ట్ అడగాలనుకుంటే ఫర్ లూప్ యొక్క సింటాక్స్ రాయమని అడగచ్చు లేదా ఇఫ్ఎల్స్ యొక్క సింటాక్స్ రాయమని అడగచ్చు సో అలా అడిగితే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చూసుకోండి థర్డ్ థర్డ్ యూనిట్ పక్కన పెడితే ఫోర్త్ యూనిట్కి వెళ్దాం ఫస్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ అనేది మీకు త్రీ షార్ట్స్ వస్తాయి టూ షార్ట్స్ వస్తే షార్ట్స్ ఇందులోనే ప్రెడిక్ట్ చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఏంటంటే డిఫైన్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఒక షార్ట్ తర్వాత సింటాక్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ డిక్లరేషన్ ఓకేనా ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అడుగుతాయి ఆ తర్వాత డిఫైన్ యూనియన్ అదొక షార్ట్ తర్వాత స్ట్రక్చర్కి యూనియన్కి డిఫరెన్స్ ఓకే అది తర్వాత లిస్ట్ సిక్స్ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టర్స్ టోటల్గా లిస్ట్ సిక్స్ ప్రీ ప్రాసెసర్ స్ట్రక్చర్ యూనియన్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ సిఈ మొత్తం నాలుగు డిఫైన్ స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ యూనియన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూనియన్ స్ట్రక్చర్ లిస్ట్ సిక్స్ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టర్స్ నాలుగు క్వశ్చన్లు షార్ట్స్ చదువుకోండి బాగుంటాయి ఓకే తర్వాత ఇందులో ఇంపార్టెంట్గా మీకు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ మాత్రం పక్కాగా దిగిపోవాల్సింది ఓకే సారీ ఫర్ ఇంట్రప్షన్ నేను మళ్ళీ వీడియో చేసినప్పుడు కట్ అయితే మళ్ళీ నేను చేయలేను అందుకనే కట్ చేశాను ఓకే తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇల్లుస్ట్రేట్ చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇనీషియలైజింగ్ అ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ అండ్ హౌ టు యాక్సెస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది యాక్సెసింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అని అడుగుతాడు అంటే స్ట్రక్చర్లో స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ కదా ఆ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ కూడా స్ట్రక్చర్లో మనం రాసేటప్పుడు ఒక్కొక్క మెంబర్ని ఎలా పిలుస్తాం దాని యొక్క యాక్సెసింగ్ ఎలా ఉంటుంది అని విత్ యాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయమంటాడు మీకు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పు ఉంటారు డిఫరెంట్ కాలేజ్లోని ఒక కాలేజ్లోని నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే స్టూడెంట్ యొక్క మార్క్స్ లేదనుకుంటే వాళ్ళ యొక్క నేమ్స్ అవన్నీ ప్రింట్ చేయడానికి మీకు చెప్పుంటారు డాట్ ఆపరేటర్ వాడి ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ని హౌ టు యాక్సెస్ అ స్ట్రక్చర్ మెంబర్స్ అని చెప్పి విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది మిస్ అయితే కనుక కిందనే మీకు ఇంకోటి ఇచ్చేసాడు చూడండి విత్ ఇలిస్ట్రేట్ స్ట్రక్చర్స్ విత్ ప్రోగ్రామ్ టు రీడ్ అండ్ ప్రింట్ బుక్ డేటా బేస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ టైటల్ ఆఫ్ బుక్ ఆథర్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ప్రైజ్ ఆస్
ఓకే సబ్ ప్లాట్ ఎనీ ఫైవ్ ఏవైనా చూసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అన్నీ చూసుకోకండి కానీ ఇంపార్టెంట్గా అయితే ప్లాట్ ఎఫ్ ప్లాట్ టైటిల్ ఎక్స్ లేబుల్ వై లేబుల్ చూసుకోండి సబ్ ప్లాట్ చూసుకోండి ఆరు చూసుకోండి ఎక్కువ ఓకేనా ఇవి ఇంపార్టెంట్ టూ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది యూనిట్ మ్యాట్ ల్యాబ్ ఓకే అవి కాకపోతే మీకు అడగడానికి ఛాన్స్ ఉన్నది ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి అంతే ఇంక ఈ రెండు అయితే చూసుకోండి మ్యాక్సిమం ఓకేనా ఈ రెండు మ్యాక్సిమం చూసుకొని వెళ్ళండి ఓకే ఇదే నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను అండ్ షార్ట్ విషయానికి వస్తే మీకు ఇక్కడ మేజర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ సి అండ్ మ్యాట్ ల్యాబ్ ఒక్కటి అడుగుతాడు తర్వాత స్టేట్ ది యూసేజ్ ఆఫ్ సిములింక్ జియుఐ ఓకే ఆ రెండు అది కూడా చూసుకోండి డెఫినేషన్స్ ఓకే తర్వాత స్టేట్ ది గివ్ ది సింటాక్స్ అండ్ యూసేజ్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అని ఉన్నాయి కదా ఇఫ్ ఇఫ్ ఫెల్స్ అవి కూడా చూసుకోండి అవి షార్ట్స్ మ్యాక్సిమం మీకు అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు యూనిట్ నెంబర్ త్రీకి వచ్చేస్తే చాలా పెద్దది అందుకే స్కిప్ చేసి లాస్ట్లో పెట్టాను ఓకే యూనిట్ నెంబర్ త్రీ కదా ఆ పెద్దది అంటే లైక్ మీన్స్ మీకు మూడు కలుస్తాయి స్ట్రింగ్స్ ఫంక్షన్స్ పాయింటర్స్ అందుకనే దీనిలో ఒక ఎయిట్ మార్కు ఒక టెన్ మార్కు త్రీ షార్ట్స్ టూ షార్ట్స్ ఓకే త్రీ కాదు టూ ఎయిట్ మార్కు టెన్ మార్కు అని ఏది ఇస్తాడు ఏది ఇవ్వడం నేను చెప్పను అన్నీ కలిపే చెప్తాను అందులో నుంచి ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ ఫంక్షన్స్ ఎస్టీఆర్ క్యాట్ ఎస్టీఆర్ కన్కాటినేషన్ ఎస్టీఆర్ సిఎంపి కంపారిజన్ ఎస్టీఆర్ కాపీ స్ట్రింగ్ కాపీ అండ్ ఎస్టీఆర్ లెన్ అంటే స్ట్రింగ్ లెంత్ ఇవి మూడు విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతాడు మీకు గనక ఎస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ ఫంక్షన్స్ అని టెన్ మార్క్స్ అడిగితే ఆ నాలుగు రాయడంతో పాటు మీకు సింపుల్గా ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు యూ కెన్ ఫాలో ట్యుటోరియల్స్ పాయింట్ అని చెప్పి జావా ఐ మీన్ సి లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి వెబ్సైట్ ఉంటుంది యూ కెన్ రిఫర్ ఓకే ట్యుటోరియల్స్ పాయింట్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఓకే చాలా ఉన్నాయి ఇంకా ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఓకే యూ కెన్ రిఫర్ ఎనీ గూగుల్ వెబ్సైట్స్ ఓకే సో దానికోసం స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ ఫంక్షన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత రైట్ ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ గెట్ క్యార్ గెట్ సిహెచ్ గెట్ సిహెచ్ పుట్ క్యార్ ఈ ఫోర్ ఆపరేషన్స్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏలోనే అడుగుతాడు ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మీకు అడగడానికి ఫంక్షన్ కాల్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి కదా రైట్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్ ఫంక్షన్ కాల్ టెక్నిక్స్ అవి మీరు చూసుకోవాలి ఫంక్షన్ కాల్ టెక్నిక్స్ మీద ప్రీవియస్ పేపర్స్లో ఎలా అడుగుతున్నాడు అనేది ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకోండి అండ్ పాస్ బై వాల్యూ పాస్ బై రిఫరెన్స్ అని చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి మీకు అవి కూడా చూసుకోండి పాయింట్స్ నుండి ఓకేనా ఈ లెసన్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు చెప్పినవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు తర్వాత షార్ట్స్ ఎలా అడుగుతారు చెప్పన డిఫైన్ స్ట్రింగ్ హౌ టు డిక్లర్ స్ట్రింగ్ డిఫైన్ పాయింటర్ హ�్ టు డిక్లర్ అండ్ ఇన్షియలైజ్ పాయింటర్ ఐ మీన్ అంత పెద్దది అడగపోవచ్చు ఈ ఈ రేంజ్లో అడగచ్చు హౌ టు డిఫైన్ పాయింట్ డిఫ్ హౌ టు డిక్లర్ పాయింట్ ఓకే తర్వాత ఇంకా ఏంటంటే షార్ట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి ఫంక్షన్స్కి మనం ఎలా డిక్లర్ చేస్తాం ఇవి మూడు షార్ట్స్ డెఫినేషన్ల మీద వాటి యొక్క ఇనిషియలైజేషన్స్ అండ్ డిక్లరేషన్స్ మీద షార్ట్స్ ఓకేనా తర్వాత యూజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఇన్ సి అని కూడా మీరు చూసుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ ఏమంటారు దాన్ని రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ యొక్క యూజ్ ఓకే ఇదైతే మెయిన్ క్వశ్చన్స్ విచ్ విల్ బి హెల్పింగ్ యూ ఓకే ఇవన్నీ చదువుకోండి మెయిన్గా నేను సజెస్ట్ చేసే లెసన్స్ ఏంటి చదవడానికి అంటే ఈ పర్టికులర్ యూనిట్ నుండి టూ త్రీ ఫోర్ బాగా చదువుకోండి టూ త్రీ ఫోర్ బాగా చదువుకోండి మొన్న అలాగే షార్ట్స్ కాబట్టి మీకు బేసిక్గా విని ఉన్నా కూడా రాసిస్తారు ఓకేనా థ్యాంక్